para inspirar você. Dando sequência à nossa novelinha, Maria nos mostra na prática como gerenciar as emoções. Afinal de contas, controle emocional também é coisa de Maria. Sempre sem carinho, viver sempre sem ninguém Amanhã mesmo eu vou sair, sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não me interessa a riqueza, não me importa a pobreza Quero alguém que sai Panela de vidro, eu já sei até cozinhar em panela de vidro, olha só Ah, Maria, tu tá é nervosa, Maria, meu Deus, tá me dando é no nervo. Dona Adriana, tá pra chegar e se ela não gostar da minha comida, eu vou tomar um pouquinho de água com açúcar. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão. Será que Dondriana vai gostar de mim? Não vou deixar o coitadinho. Será que Dondriana vai gostar do meu serviço? Viver sempre sem ninguém. Meu santo da minha comida, será que ela vai gostar? Pelo mundo a procurar. Oh, meu santo. Te acalma, Maria. Te acalma. Que se tu não desse conta, Dondriana não tinha te chamado. Oh, meu Deus. Te controla, mulher. Te controla. Te controla que tu veio foi de Santa Helena. Tu te controla. Meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vender lá que der mais. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz. Bate na palma da Perceba que o mundo de Maria está mudando. Ela tinha um objetivo, ela tinha um sonho de vir para a cidade grande. Conseguiu. Agora as expectativas são muitas nesse novo espaço, esse novo momento de vida. E neste exato momento, a Maria se preparava para encontrar a patroa. E essa expectativa trouxe, de certa forma, um descontrole das emoções. Mas perceba que na historinha, no momento em que ela resgatou a autoestima profissional e percebeu que ela daria conta do trabalho, automaticamente ela recobrou o equilíbrio e continuou todas as suas atividades. E agora vamos ver o que as pessoas na rua querem saber sobre o tema. E a primeira pergunta é da Elis Vânia. Professora Adriana, como é que eu posso gerenciar é, minha emoção em caso de demissão do trabalho? Elis Vânia, sem sombra de dúvida, a demissão ela é sim um momento de tensão. Agora perceba, é uma tensão como todas as outras que você já passou na vida e que ainda vai passar. O cuidado que a gente deve ter nesse momento é sair e fechar a porta com cuidado. Afinal de contas, você pode um dia ter que voltar. E mais ainda, o espaço para onde você está indo, a nova empresa, pode pedir referência. E é muito interessante que essas referências sejam positivas, até mesmo no momento de tensão. E agora, nós vamos ver o que a Sandra quer saber sobre o tema. Professora Adriana, como manter o equilíbrio emocional no ambiente de trabalho? Sandra, sem sombra de dúvida, esse espaço organizacional em que nós somos obrigados a conviver com pessoas completamente diferentes, ele é complicado. Perceba, nós temos origem diferente, o nosso histórico familiar é diferente, a nossa religião, as coisas que nós acreditamos, tudo é diferente. Só que nesse momento... Essa convivência, ela tem que acontecer. E eu percebo que um dos grandes erros que nós cometemos é que na empresa a gente fica no anseio e no desafio de querer gostar na pessoa. 
E isso é um equívoco. Não que a gente não vá gostar do colega de trabalho, entendo o que eu estou dizendo. Mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que aprender a conviver com as pessoas, a conviver com as diferenças, com a diversidade. A partir daí, a gente encontra, sim, o equilíbrio nesse ambiente de trabalho. E agora, vamos ver o que a Renata quer saber sobre o tema. Professora Adriana, como posso manter meu equilíbrio emocional numa entrevista de emprego? Renata, sem sombra de dúvida, a entrevista de emprego, sempre a gente está nervoso, sem saber exatamente o que fazer. E o segredinho para a entrevista de emprego é ser verdadeiro, é ser realista com as suas capacidades, com aquilo que você sabe, com aquilo que você está aprendendo. Se você vai para uma entrevista de emprego tentando montar um personagem e ensaiando, geralmente você tende a ficar nervoso e não falar muito bem, não falar com segurança. Então, então, essa segurança, ela é passada quando você fala a sua verdade. E a partir daí, quem está te entrevistando, ela vai perceber. E agora nós vamos ver o que a Gleisiane quer saber sobre o tema. Professora Adriana, como posso ficar tranquila diante de uma apresentação em público? Gleisiane, se alguém lhe convidou para estar frente a uma plateia, sem sombra de dúvida, ela confia em você. Ela sabe que você tem competência para estar naquele espaço. Você tem que desenvolver, então, a segurança do conteúdo que você vai trabalhar. E a partir daí, você consegue, sim, desmistificar a plateia. Quer mais inspiração? Então, daqui a pouco, a gente volta com a nossa entrevista de hoje.